சந்தோஷத்திற்கு இடையூறு நான்கு வயது மகனை கொன்ற கீதாவின் வாக்குமூலம் தேனி ராத்திரியில் ஜாலியாக இருக்க முடியவில்லையே என்பதற்காக நான்கு வயது குழந்தையை கல்லாலையே அடித்து கொன்ற கொடூரம் தமிழகத்தை அதிர வைத்துள்ளது இது சம்பவமாக பெற்ற தாய் உட்பட்ட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதை போல் ஒரு நியூஸை படிக்கும் பொழுது இதை பற்றி பேசாமல் இருக்கவே முடியல ஏன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து நம்ம நிறைய நியூஸ் பார்த்துட்டோம் இது வந்து எனக்கு ரொம்பவே வந்து மிகவும் மனசை உடைக்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸாக தான் பார்க்குறேன் இதை நிறையா பேர் பேசுனாங்களா சொல்லி தெரியல நானும் நிறைய யூடியூபில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் இதை பற்றி ஒரு நியூஸே வரல இது எப்போ நான் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த ஒரு விஷயமா இருக்குது என்னென்னா ஒரு தாயே வந்து பெற்ற மகனை வந்து கொண்ட சம்பவம் வந்து தேனி மாவட்டத்தில் மிகவும் பரபரப்பாக ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் அவனும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொலைக்கு வந்து அவங்க பெற்ற தாய் தான் முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி அந்த பையன் எப்படி போகிறான் அதை பற்றி ஒரு சின்ன கதையாக பேசிடுவோம் என்ன சொல்லி கேட்டிங்கன்னா முருகன் கீதா அந்த தம்பதிகளுக்கு பிறந்தவன் தான் ஹரீஷ் அப்படின்ற ஒரு பையன் இவங்க முருகன் கீதாவுக்கு வந்து ஐந்து வருடத்துக்கு முன்னாடி வந்து கல்யாணம் ஆகிருக்குது கல்யாணம் ஆகிட்டு குழந்தை பிறந்தபடி இந்த பையன் ஹரீஷ்ன்ற பையனுக்கு வந்து நாலு வயசு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு இடைப்பட்ட கேப்பில் வந்து ரெண்டு வருஷத்துலேயே வந்து இவங்க முருகன் கீதாவுக்கும் வந்து ஒரு வாக்குவாதம் வந்து அவங்க வந்து டிவோர்ஸ் அளவுக்கு போயிட்டாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து முருகன் வந்து வேற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவர் வெளியே போயிட்டாரு கீதாவும் வந்து உதயகுமார் அப்படின்ற ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இவங்களும் தனியாக வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கீதா தனியாக வந்த பிறகு என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து ஹரிஷை வந்து அதாவது அவங்க பையனை வந்து இவங்க இவங்களே வந்து கேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இவங்க கூடவே அந்த பையனை வச்சுக்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன நடக்குது சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து கீதாவும் உதயகுமாரும் ஒரு வீட்டில் வந்து இருந்து தங்கியிருக்கிறாங்க தனியாக அந்த வீட்டில் வந்து போதிய இடம் இல்லாதனால வந்து ஹரிஷை வந்து கீதாவோட தாயார் வீட்டுக்கு அனுப்பி விடுறாங்க அனுப்பி விட்ட பிறகு வந்து அந்த குழந்தை அதாவது ஹரிஷ்ன்ற குழந்தை வந்து அவங்க அம்மா வீட்டில் தான் வளர்கிறான் வளர்ந்த பிறகு வந்து அவனுக்கு வந்து தாய் பாசம்ன்றது கண்டிப்பாக எல்லா குழந்தைகளுமே இருக்கும் அது போல் இருக்கும்போது இவன் வந்து கீதாவோட வீட்டுக்கு அடிக்கடி போயிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க போன பிறகு வந்து இவங்க கீதாவுக்கும் இப்போது கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அந்த உதயகுமாருக்கும் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்திருக்குது இந்த கேப்லேயே பார்த்து வந்து இவங்க கீதாக்கும் உதயகுமாருக்கும் வந்து ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த குழந்தை பிறந்து ஒரு வயசு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அந்த இடைப்பட்ட கேப்ல வந்து இந்த ஹரிஷன்ற வந்து தாய் பாசத்துக்கு இயங்கி அவங்க அம்மாவை தேடி தான் போயிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு வாக்குவாதம் இருக்குது இந்த கீதாக்கும் உதயகுமாருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் இருக்குது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வந்து எதனால வந்து உன் மகன் அடிக்கடி இங்கே வீட்டுக்கு வரான் அது எனக்கு ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லி உதயகுமார் சொல் சொல்லி இருக்கிறாரு சொன்ன பிறகு வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு பிளான் பண்றாங்க சரி இந்த பையனை வந்து இந்த வீட்டுக்கு வராத அளவுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிருக்காங்க பிளான் பண்ண பிறகு என்ன பண்றாங்க சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வந்து அதே பகுதியில் வசிக்கிற கீதாவோட தங்கச்சி ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அவங்க பேர் என்ன கேட்டீங்கன்னா வந்து புவனேஸ்வரி அவங்க வந்து ஒரு சமீபமா வந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் கார்த்திக் அப்படின்றவர் வந்து காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இவங்க கிட்ட போய் கீதா வந்து அவங்க தங்கச்சி கிட்ட போய் சொல்றாங்க இதை போல வந்து ஹரிஷ் வந்து எங்க வீட்டுக்கு அடிக்கடி வரான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சொன்ன பிறகு அவங்க என்ன பிளான் பண்றாங்க சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வந்து அதாவது கீதாவோட தங்கச்சி என்ன பிளான் பண்றாங்கன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவன் வராத அளவுக்கு என்ன பண்ணா வந்து நீ அவன் தான் திட்டின ஒரு இல்லை வந்து வீட்டு உள்ள சேர்க்காது நைட்டில் வந்து வெளியே தள்ளிடு கதவு சாத்திரு அப்படின்லாம் சொல்லி நிறைய பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க கீதா வந்து அடிக்கடி வந்து அவங்க தங்கச்சி வீட்டுக்கு போய் பேசிட்டுனால அவங்க தங்கச்சி வீட்டுக்காரனுக்கும் கீதாக்கும் வந்து ஒரு தொடர்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதற்கு பிறகு வந்து கீதாவோட ஃபேமிலியும் அவங்க தங்கச்சியோட ஃபேமிலியும் புவனேஸ்வரியோட ஃபேமிலியும் வந்து எப்படி சொல்றது கூட்டமாக சேர்ந்து அல்லது நாலு பேரும் கூட்டமாக சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க இவனுக்கு என்ன பண்ணா தான் இவன் சரி வருவான் இவன் திரும்ப வீட்டுக்கு வராத அளவுக்கு என்ன பண்ணா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க முடிவு எடுக்கும் பொழுதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பெசாம இவனை கொண்டாடலாம் கொண்டுட்டதான் வந்து நம்ம சந்தோஷமா இருக்க முடியும் ஏன்னா வந்து ஒரு சின்ன வீடாக இருக்குது நம்மளால் வந்து ஒரு ஃப்ரீடமாக இருக்க முடியல இவனை கொண்டால் மட்டுமே தான் நம்ம நிம்மதியாக வாழ முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லி ஒரு நாலு பேருமே சேர்ந்து பிளான் பண்ணுறாங்க பிளான் பண்ண பிறகு என்ன நடக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது கடந்த 
கீதாவும் கீதாவோட கணவனும் வராங்க அவங்க கூடவே அவங்க தங்கச்சியும் வராங்க பின்னாடி அப்பொழுது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த பையனோட கழுத்தில் கீதாவோட கணவன் உதயகுமார் வந்து கத்தி எடுத்து கழுத்தில் குத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க குத்தின பிறகு வந்து அந்த குழந்தை அங்கவே நிலம் தடி மாதிரி கீழே விழுறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆட்டோ டிரைவர் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் அவன் என்ன பண்ணுறான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு செங்கல் எடுத்து அந்த குழந்தையோட மூஞ்சி சதைச்சிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு அந்த குழந்தைய சாகடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பிளான் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி பண்ண பிறகு வந்து அந்த குழந்தைய வந்து செங்கல் எடுத்து மூஞ்சில் சதைச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா உதயகுமார்ன்ற என்ன பண்ணுறான்னா அந்த குழந்தைய கழுத்து அறுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கிறான் அப்போ வந்து கீதா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என் கண் எதிராக வந்து என் குழந்தை கழுத்து அறுக்காதீங்க நான் கொஞ்சம் தூரமாக போயிட்டு யாராவது வராங்களா சொல்லி பார்க்குறோம் அதுக்கு பிறகு வந்து நீங்கள் கழுத்து அறுத்துருங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி கீதா வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு பெற்ற தாய் வந்து மகனை எந்த அளவுக்கு ட்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல பதிவிடுறோம் அதுக்கு பிறகு வந்து கீதா வந்து கொஞ்சம் தூரமாக போயிடு யாராவது ஆள் நடமாட்டம் இருக்கிறாங்களா வராங்களான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிறாங்க ட்ரை பண்ண பிறகு அந்த உதவியிலே வந்து உதயகுமார்ன்றவன் வந்து அந்த குழந்தையோட கழுத்தை தனியாக அறுத்துருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்கு பிறகு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அந்த குழந்தைய வந்து மு முற்றிலுமாக யாருமே கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு அந்த குழந்தை மேலே வந்து மணல்லாம் தூவி விட்டுக்கிறாங்க தூவி விட்டு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஒரு செதைஞ்சி போன உடலை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் செதைக்கிற ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க ட்ரை பண்ண பிறகு அந்த குழந்தையோட முகமும் தெரியாத அளவுக்கு அந்த குழந்தையோட உடல் உறுப்புகள்லாம் எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுமை பண்ணி அந்த சடலத்தையே அந்த அளவுக்கு கொடுமை பண்ணி சாவடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ ஒன்பது மணி போல் வந்து கீதாவோட தாயார் வந்து கீதாவோட வீட்டுக்கு வராங்க வீட்டுக்கு வந்து குழந்தை எங்கே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கீதா வந்து தெரியாத போலவே நடிச்சிருக்கிறாங்க எனக்கு தெரியாதம்மா நீங்கள் தானே வீட்டில் குழந்தைய வச்சுருந்தீங்க என்ன வந்து கேட்குறீங்க அப்படின்ற போல் அவங்க அவங்க தாயாரிடம் பேசியிருக்கிறாங்க பேசின பிறகு வந்து சரி குழ குழந்தை எங்கேயோ தவறிட்டான் போல் அப்படின்ட்டு சொல்லி போயிட்டு நாலு பேருமே தாயார் உட்பட்டு அஞ்சு பேருமே வந்து போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த பிறகு வந்து அந்த நைட்டு வந்து போலீஸ் வந்து ரொம்பவே சர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க எங்கேயுமே வந்து குழந்தை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து அடுத்த நாள் வந்து அந்த ஸ்கூல் சொன்னால் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்கூல் பக்கத்தில் வந்து ஒரு கடை இருக்குது அந்த ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஷாப் சம்திங் இது ஒரு கடை இருக்குது அந்த கடையில் வந்து ஒரு சிசிடிவி கேமரா இருக்குது அந்த கேமரா மூலிமா வந்து போலீஸ்காரங்க செக் பண்ணிக்கிறாங்க போலீஸ்கார் செக் பண்ண பிறகு ஒரு ஆட்டோவில் வந்து இவங்க நாலு பேருமே தான் வந்து அந்த ஆட்டோவில் வந்து அந்த ஹரீஷ் என்ற குழந்தைய வந்து கொண்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வருது அதற்கு பிறகு வந்து போலீஸார் வந்து இவங்க நாலு பேருமே வந்து அவங்க பாணியில் விசாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க விசாரிக்க ஆரம்பித்த பிறகு தான் வந்து கீதாவும் வந்து அவங்க அவங்க வாயில் வந்து வாக்குமூலம் தெரிவிக்கிறாங்க ஆமாம் நாங்கள் தான் கொண்டோம் அந்த குழந்தைய அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே வாக்குமூலம் தெரிவிக்கிறாங்க எதனால் நீங்கள் இதை போல பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லை எங்கள் வீடு வந்து ரொம்ப சின்ன வீடாக இருக்குது அவன் வந்து வந்துட்டு போகிறது எங்களுக்கு ரொம்பவே சிரமமாக இருக்குது எங்களால் வந்து நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ முடியல அதை போல வந்து ரொம்பவே எங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அடிக்கடி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து போகிறதுனால வந்து என் கணவருக்கும் எனக்கும் வந்து நிறைய வாக்குவாதம் ஏற்படுது ஏற்கனவே வந்து என்னோடய கட கணவரை இழந்து தான் நான் அடுத்து திருமணம் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த கணவரையும் நான் இழக்க விரும்பலை அதனால தான் வந்து அவன் ஒரு இடையூறாக இருக்கிறதுனால ஹரிஷா வந்து நாங்கள் நாலு பேருமே ஒரு பிளான் பண்ணி கொண்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பெற்ற தாய் கீதாவோட வாக்கு மூலமாகவே இருக்குது இந்த விசாரணையை எடுத்து அந்த நாலு பேருமே வந்து கைது செய்கிறாங்க கைது செய்து இப்போ வந்து சிறையில் அடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதுதான் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த ஒரு விஷயமா இருக்குது எதனால் இதை போல் நியூஸ் எல்லாம் வந்து உடனுக்குடன் தெரியப்படுத்த மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்குது இதுக்கும் மேலே மக்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு தான் அவேர்னஸாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லி கண்டிப்பாக தெரியல வந்து நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் பெற்றவங்க தான் வந்து அவேர்னஸாக இருக்கணும் நம்ம மக்களாக நம்ம தான் வந்து விழிப்புணர்வு இருக்கணும்னு சொல்லி நிறைய வீடியோவில் பேசியிருந்தோம் இந்த இடத்துல யார் அவேர்னஸாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியல இந்த இடத்துல யார் மேலே தப்பு அப்படின்னு சொல்லி தெரியல இதுக்கு வந்து என்ன ஒரு காரணம் சொல்லி தெரியல இவங்களுக்கு வந்த ஒரு காம வெறினால வந்து ஒரு குழந்தையே சாகடிக்கிற அளவுக்கு போயிட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்விக்குறியாவே தான் இருக்குது அபிராமியை பத்தி பேசியிருந்தோம் அபிராமியை தொடர்ந்து வந்து நிறைய விஷயம் நடந்திருக்குது ஆனா வந்து இந்த கொலை வழக்குன்றது வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு வழக்கா தான் இ
ஃபைனலாக இது எப்படி முடிக்கிறது சொல்லி தெரியல அதிகபட்சம் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை போல் இதுக்கு மேலே நடக்காத அளவுக்கு தவிர்க்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையோடு அந்த வீடியோ முடிக்கிறேன் மறுபடியும் வந்து இதை போல் வீடியோ நானும் பேசக்கூடாது ஒரு சில நியூஸஸ் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ முடிக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்